വനിതാ മതിലിന് ബജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലെ സത്യവാങ്മൂലത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് അതേസമയം വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലമാണ് വിവാദമായത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ബജറ്റിൽ അമ്പത് കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ തുക ബോധവത്കരണ പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു സത്യവാങ്മൂലം വനിതാ മതിൽ അത്തരമൊരു ബോധവത്കരണ പദ്ധതിയാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും വനിതാ മതിലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഏതെല്ലാം രംഗത്ത് വനിതാ രംഗത്ത് സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള നീക്കിവെച്ച തുകയാണ് ഈ അൻപത് കോടി ആ അൻപത് കോടിയിൽ ഒരു പൈ പോലും ഈ വനിതാ മതിലിനുള്ളതല്ല ഈ വനിതാ മതിലെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വെച്ചതുമല്ല ഈ വാദം ധനമന്ത്രിയും ആവർത്തിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേരള സർക്കാർ ഇതിന് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നൊരു പണം മുടക്കുന്നില്ല സി പി എം സ്പോൺസേഡ് മതിലിന് സർക്കാർ പണം ചെലവഴിച്ചാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഈ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള എൻ എസ് എസിന്റെ ആഹ്വാനത്തെ ചൊല്ലിയും തർക്കമുണ്ട് എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ കോൺഗ്രസുകാർ അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അവരാരും പോവില്ല അതൊന്നും ആരും പോവില്ല അതിനകത്തൊന്നും അത് മതിലും പോവില്ല ഇതിലും പോവില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വനിതാ മതിൽ പൊതു ആവശ്യത്തിനെങ്കിൽ സഹകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സൂസെപാക്യം സഭാതലവൻ എന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് എതിർപ്പോ പിന്തുണയോ ഇല്ല വനിതാ മതിൽ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ സംഘടനകളെയും വിളിക്കണമായിരുന്നു എന്നും സൂസെപാക്യം പറഞ്ഞു വനിതാ മതിലിന് എതിരായി കെ നേരത്തെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു എൻ എസ് എസിനെതിരെ കടന്നാക്രമണം ശക്തമാക്കി സി പി എം വനിതാ മതിലിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താനുള്ള എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടി ചരിത്രപരമായ തലകുത്തി വീഴ്ചയാണെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആർ എസ് എസിന്റെ വർഗീയ സമരങ്ങൾക്ക് തീ പകരാനുള്ള നടപടിയാണ് സുകുമാരൻ നായരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ കോടിയേരി കുറ്റപ്പെടുത്തി സമദൂരം പക്ഷം ചേരലോ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ലേഖനത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ കോടിയേരിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം വനിതാ മതിലിൽ വിള്ളൽ വീഴും എന്നത് ചിലരുടെ ദിവാസ്വപ്നമാണ് മതിൽ തകർക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന് യു ഡി എഫും എൻ എസ് എസും ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളുമെല്ലാം അണിചേരുന്ന വനിതാ മതിലിനെ വർഗീയ മതിലായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണ് സമദൂരത്തെ ശരിദൂരമാക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബിരുദ ശക്തികളെ സഹായിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് എൻ എസ് എസ് നേതാവിന്റേത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദാഷ്ട്യമാണെന്ന സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവനയെ അധിക പ്രസംഗമെന്നാണ് കോടിയേരി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് സുകുമാരൻ നായരെ കോടിയേരി കടന്നാക്രമിക്കുന്നത് വഴിത്തെറ്റിലിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ എൻ എസ് എസ് തയ്യാറാകണം നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള എൻ എസ് എസിനെ ആർ എസ് എസിന്റെ അറിവുശാലയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നതെന്നും ലേഖനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു വനിതാ മതിൽ മതപരമായ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കെ സി ബി സിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം വനിതാ മതിലിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇന്നാരംഭിച്ച സി പി എം നേതൃയോഗം വിലയിരുത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രതിഷേധത്തിന് താൽക്കാലിക അയവ് കോതമംഗലം ചെറിയപ്പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തിയ ഓർത്തഡോക്സ് റമ്പാൻ തോമസ് പോളിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കി ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കിയത് ഇതോടെ യാക്കോബായ സഭാവിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് തോമസ് പോൾ റമ്പാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയത് ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി കാറിലിരുന്ന റമ്പാന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് റമ്പാനെ കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ കാറിൽ പള്ളിയിലെത്തിയ റമ്പാനെ യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ തടയുകയായിരുന്നു റമ്പാനെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂറോളം കാറിന് ചുറ്റും നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അന
പള്ളി തർക്കത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് യാക്കോബായ സഭ വ്യക്തമാക്കി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമാകുന്നില്ലെന്നും യാക്കോബായ സഭ വിമർശിച്ചു ഒരു കാരണത്താലും ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളും വിശ്വാസം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകുക സാധ്യമല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളി തർക്ക കേസിൽ കേന്ദ്രസേനയുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം റമ്പാൻ തോമസ് പോൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യാക്കോബായ വിഭാഗവും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് പള്ളി വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് റമ്പാൻ തോമസ് പോൾ ഹർജി നൽകിയത് കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേസ് ജനുവരി നാലിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം പള്ളി സ്വത്തിൽ കണ്ണുവെച്ചാണെന്നാണ് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ ഹർജിയിലെ ആരോപണം കേസ് കോടതി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റമ്പാൻ തോമസ് പോൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും ഇതേസമയം പിറവം പള്ളി തർക്ക കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചും പിന്മാറി ജസ്റ്റിസുമാരായ വി ചിദംബരേഷ് നാരായണ പിഷാരടി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് പിന്മാറിയത് ജസ്റ്റിസ് വി ചിദംബരേഷ് പള്ളിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നേരത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ടെന്ന യാക്കോവായ വിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് പിന്മാറ്റം പിറവം പള്ളി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് വിട്ടുനൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പിന്മാറുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി രാജ്യത്തെ പത്ത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെയും വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അധികാരം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവാദ ഉത്തരവ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും രാജ്യത്തെ ഭരണകൂട നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനാണ് ഉത്തരവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ ആരോപിച്ചു സ്വേച്ഛാധിപതിയായ നരേന്ദ്രമോദിയെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പറഞ്ഞു പത്ത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് രാജ്യത്തെവിടെയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും അയക്കുന്നതുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാം ഇടപെടാം ശേഖരിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉടമസ്ഥരും സേവനദാതാക്കളും ഏജൻസികൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ കൈകടത്തുന്നതാണെന്നും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഡാറ്റയുമടക്കം നിരീക്ഷണ വിധേയമാകുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കകൾ ശക്തമായി രാജ്യത്തെ ഭരണകൂട നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്ന ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു चर्चा होनी चाहिए दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हैज टेकन इट्स फाइनल शेप എന്നാൽ യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഐടി നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുമതി ഏതൊക്കെ ഏജൻസികൾക്കെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമാണ് ഉത്തരവിലൂടെ ചെയ്തതെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം ദീസ് ഓർഡർസ് ഓഫ് ഓഥറൈസേഷൻ ആർ റിപീറ്റഡ് ഫ്രോം ടൈം ടു ടൈം 20 ദിസംബർ കോ വഹി ഓർഡർ റിപീറ്റ് ഹുവ ഹെ ജോ 2009 സേ ആപ്പി സർക്കാർ കെ സമയ സേ ആജ് തക് ചലാ യു ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രി രാജ്യ സുരക്ഷ പൊതുക്രമം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ മുൻനിർത്തി നിരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി നൽകാമെന്നാണ് നിയമത്തിലുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മമതാ ബാനർജി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തുടങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കെട്ടിടം കോൺഗ്രസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒഴിയണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവിനെതിരെ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് കമ്പനി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കമ്പനിയിലെ ഓഹരി ഗാന്ധി കുടുംബം ഏറ്റെടുത്തതിനെ വിധിയിൽ കോടതി പരോക്ഷമായി ചോദ്യം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ നാഷണൽ ഹെറാൾഡിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡൽഹി ഐ ടി ഒയിലെ ഹെറാൾഡ് ഹൌസ് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചത് പത്രത്തിന്റെ പ്രസാദകരായ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിനെ അൻപത്തിയാറ് വർഷമായി പാട്ടത്തിന് നൽകിയ കെട്ടിടം ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയം നോട്ടീസ് നൽകിയത് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം
നൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സൂസപാക്യം ആരോപിച്ചു കേരള സർക്കാരിനേക്കാൾ മികച്ച സഹായമാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകിയതെന്നും സൂസപാക്യം പറഞ്ഞു ദുരിതബാധ മേഖലയിലല്ല സർക്കാർ ഓക്കി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചതെന്നാണ് ലത്തീൻ സഭയുടെ പ്രധാന ആരോപണം മരിച്ചവർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകി എന്നാൽ മേഖലയിൽ പരമാവധി ഏഴ് കോടി രൂപയ്ക്കപ്പുറം ചിലവഴിച്ചതായി അറിയില്ല സർക്കാർ നൽകിയ കണക്കുകളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്നും ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപാക്യം ഇത്ര രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇത്ര രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണക്കുമായിട്ട് ഒത്തുചേർക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം കേരള സർക്കാരിനെക്കാൾ ഒന്നുകൂടി മെച്ചമായിട്ടാണ് അവിടെ പെരുമാറുന്നത് കോതമംഗലത്ത് യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തർക്കം തെരുവിലെത്തിയത് നാണക്കേടാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇരുസഭകളും ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കണമെന്നും സൂസപ്പാക്യം പറഞ്ഞു സഭയിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലായിരുന്നാലും ഒരു നാണക്കേട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അകത്തും ആയിരുന്നാലും അതൊരു പൂഷണമല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ ഉതപ്പായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഓട്ടം മുടങ്ങി സങ്കടവണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പി എസ് സി വഴി അല്ലാതെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്താമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു താൽക്കാലിക കണ്ടക്ടർമാരുടെ നിയമനം നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിലധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പി നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കോർപ്പറേഷനും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം ഇത്തരത്തിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല പി എസ് സി വഴി അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ നിയമനവും ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ താൽക്കാലിക കണ്ടക്ടർമാരെ നിയമിക്കാം എന്നാൽ ഇതിന് നിയമപരമായ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് ഉള്ളവർക്ക് ജോലിയിൽ തുടരാമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ തുറന്ന ഒരു ഒരു ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമിക്കുന്നവരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പി എസ് സി വഴിയുള്ള നിയമനം വൈകിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ കക്ഷി ചേരാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു ജനുവരി ഏഴിനാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കണ്ടക്ടർമാരുടെ അഭാവം മൂലം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ സർവീസ് മുടങ്ങൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മാത്രം നാനൂറ്റി രണ്ട് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്നു അതേസമയം നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി വ്യക്തമാക്കി എംപാനൽ കണ്ടക്ടർമാരുടെ പിരിച്ചുവിടലിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നാനൂറ്റി രണ്ട് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് എറണാകുളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കോഴിക്കോട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകളുടെ എണ്ണം പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടത്തുന്ന ലോങ് മാർച്ച് രാവിലെ ഹരിപ്പാട്ട് നിന്ന് ഇന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങി യാത്ര വൈകിട്ട് കൊല്ലത്ത് സമാപിക്കും കണ്ടക്ടർമാരില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നും ലോങ് മാർച്ചിനോട് സർക്കാരിന് നിഷേധാത്മക സമീപനമല്ലെന്നും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കോടതി വഴി വിധി പ്രകാരം ജോലി നഷ്ടപ്പെടാനിടയായവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ തന്നെ സമീപിച്ച് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിയമാനുസൃതം പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി കെ എസ് ആർ ടി സി വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചില്ലെന്ന് എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി വ്യക്തമാക്കി ഡീസൽ ചെലവിലും കുറവുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴും വരുമാനം കുറയാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല സർവീസുകളും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഡീസൽ ചെലവും വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എസ് നിയമനം നേടിയവർക്ക് നാളെ മുതൽ പരിശീലനം നൽകാനാണ് തീരുമാനം ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് കണക്ക് കൂട്ടൽ പുതുതായെത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം പരിശീലനം വേണ്ടെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഗുജറാത്തിലെ സൊറാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വ്യാജ
കേസിൽ അമിത്ഷാ അറസ്റ്റിലാവുകയും പിന്നീട് ജാമ്യമെടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേസിന്റെ വാദം ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ പ്രതിയായ കേസിൽ അമിത്ഷാ അടക്കം പതിനാറ് പേരെ കോടതി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഈ കേസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ച ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റി രണ്ടാമത് ചുമതലയേറ്റ ജഡ്ജിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഈ ജഡ്ജിയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് ജഡ്ജിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന സി ജഡ്ജിയാണ് അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ കൂടി ഒഴിവാക്കിയതോടെ കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളും കുറ്റവിമുക്തരായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് മേഖല സ്തംഭിച്ചു പൊതു അവധികൾക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് കൂടി വരുന്നതോടെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനം തടസ്സപ്പെടും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളിലെയും പെൻഷനിലെയും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷന്റെ ഇന്നത്തെ സൂചന പണിമുടക്ക് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗങ്ങളായ എ ഐ ബി ഒ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണിമുടക്കിൽ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു സ്കെയിൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ ശമ്പള ഘടന മാത്രമേ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ശമ്പള ഘടന പരിഷ്കരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ് അതിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പം ഈ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികൾ പൊതു അവധിയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ പണിമുടക്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ദേന ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് ലയനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ഈ പണിമുടക്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും മറ്റ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയാൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ തടസ്സപ്പെടും പണിമുടക്കുകളും ബാങ്കുകളുടെ തുടർച്ചയായ അവധികളും എ ടി എമ്മുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് മാത്രമാണ് ഈ ആറ് ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏക പ്രവൃത്തി ദിനം ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്ത നെയ്യാറ്റിൻകര സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജി ആശുപത്രിയിൽ സമരപ്പന്തലിൽ കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്നാണ് സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജിയെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സർക്കാരിന്റേത് നിഷേധാത്മക സമീപനമാണെന്ന് വിജയ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്ന വിജി ഉച്ചയോടെ സമരപ്പന്തലിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ സനൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഭാര്യ വിജിക്ക് സർക്കാർ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഉറപ്പ് വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിജി സമരപ്പന്തലിലെത്തിയത് മന്ത്രി എം എം മണി വിജിയോട് ഫോണിൽ ക്രൂരമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും ഇതിനിടെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വനിതാ മുതൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ മന്ത്രിമാരും ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് സനലിന്റെ അമ്മ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും കുടുംബം ആലോചിക്കുന്നു നെയ്യാറ്റിൻകര ഡി വൈ എസ് പി കാറിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സനൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിനെ പിന്നീട് വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ മുസ്ലിം ലീഗിലും കൺഫ്യൂഷൻ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നതോടെ മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം തിരിച്ചടിയായത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനാണ് ഇ അഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവരുന്നു പൊന്നാനിയിൽ മത്സരം കടുക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പകരം മലപ്പുറത്തെത്തുന്നു ഒഴിവ് വരുന്ന പൊന്നാനിയിൽ പുതുമുഖത്തെ ഇറക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിലെ ധാരണ എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഈ ധാരണകളെ അട്ടിമറിച്ചു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതോടെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് മനം മാറ്റമുണ്ടായി മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും അംഗത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടുപ്പക്കാരോട് മനസ്സു തുറന്നു തുടർച്ചയായി കുറയുന്ന വോട്ടാണ് ഇ ടി
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് തമിഴ്നാട് വഴി വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലെത്തുമോ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒഴിവു വരുന്ന ആറു സീറ്റിലൊന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗിനായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിനും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടത്തിയതായാണ് സൂചന അസമിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തിയ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലാവധി അടുത്ത ജൂണിൽ പൂർത്തിയാകും സംസ്ഥാനം ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അവിടെ നിന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗിന് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുക അസാധ്യം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഡി എം കെ നേതാവ് കനിമൊഴിയും എ ഡി എം കെ നേതാവ് മൈത്രേനുമടക്കം ആറുപേരുടെ ഒഴിവുകളാണ് അടുത്ത വർഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്നത് ഡി എം കെയും കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കാം ഇതിൽ കനിമൊഴിക്ക് പകരമാകും മൻമോഹൻ സിംഗ് രാജ്യസഭയിലെത്തുക കനിമൊഴിയെ ലോക്സഭയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം സ്റ്റാലിൻ ഇതിന് അനുമതി നൽകിയതായും കനിമൊഴി തൂത്തുക്കുടിയിൽ മത്സരിക്കുമെന്നുമാണ് സൂചന രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാ അംഗമായിരുന്ന കനിമൊഴിയുടെ കന്നി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകും ഇത്തവണത്തേത് സ്റ്റെറിലൈറ്റ് കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭവും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ പതിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതും എ ഡി എം കെ സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധം അനുകൂല ഘടകമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കനിമൊഴി തൂത്തുക്കുടിയിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഹനുമാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെ ഹനുമാൻ ജാട്ടാണെന്ന കണ്ടെത്തലുമായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി മന്ത്രി അനീതി കണ്ടാൽ ഇടപെടുന്ന ഹനുമാന്റെ സ്വഭാവം ജാട്ടുകളുടേത് പോലെയാണെന്നാണ് സംസ്ഥാന മതകാര്യ മന്ത്രിയുടെ വാദം ഹനുമാന്റെ ജാതിയും മതവും കണ്ടെത്താനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ റംസാൻ റഹ്മാൻ ഫർമാൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളുമായി സാദൃശ്യമുള്ള പേരായതിനാൽ ഹനുമാൻ മുസൽമാനാണെന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ സി ബുക്കൽ നവാബ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ ആയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന മതകാര്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മി നാരായൺ ചൌധരി ഹനുമാൻ ജാട്ടാണെന്ന വാദവുമായി എത്തിയത് അനീതി കണ്ടപ്പോൾ ലംഘ ദഹിപ്പിച്ചത് ഹനുമാനാണ് എവിടെ അനീതി കണ്ടാലും ഇടപെടുന്നത് ജാട്ടുകളുടെ സ്വഭാവവും എന്നാൽ ഹനുമാൻ ജെയിനാണെന്ന് ഭോപ്പാൽ ജൈനമത പുരോഹിതനായ ആചാര്യ നിർഭയ് സാഗർ മഹാരാജ് അവകാശപ്പെട്ടു ഹനുമാൻ ദളിതനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇപ്പോൾ മൗനത്തിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വികസന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനില്ലാത്തതിനാലാണ് ഹനുമാന്റെ ജാതി കണ്ടെത്താൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പ്രശസ്ത നാടക നടൻ കെ എൽ ആന്റണി അന്തരിച്ചു മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഉൾപ്പെടെ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയവേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ആന്റണി പി ജെ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അമച്വർ നാടക സമിതികളിൽ സജീവമായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് രാജൻ സംഭവത്തെ വിഷയമാക്കി ആന്റണി രചിച്ച ഇരുട്ടറ എന്ന നാടകം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു